हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आल रिपोर्ट तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट तो फ्रेंड्स अब पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है इसको हम टेम्पररी मैग्नेट भी कहते हैं जब हम सोलिनोइड लेते हैं सोलिनोइड क्या होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स तो ये इंसुलेटेड कॉपर वायर लार्ज नंबर ऑफ के साथ ये सिलेंडर की शेप में होता है और इसका जो लेंथ है डायमीटर से ज़्यादा होता है अब इसके दोनों एंड्स को हम कनेक्ट करते हैं एक बैटरी या एक सेल से अभी मैं सेल यूज़ कर रही हूँ आप बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं और एक की से की क्यों यूज़ कर रहे हैं सो दैट वी कैन स्विच ऑन एंड ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन दिस तो फ्रेंड्स अब जब हम इस सोलिनोइड में ये सॉफ्ट आयरन का कोर डाल देंगे तो जो सॉफ्ट आयरन का कोर है ये एक मैगनेट की तरह बिहेव करेगा पर तब तक ही मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक करंट फ्लो करेगा जैसे करंट का फ्लो रुकेगा ये अपना सारा मैग्नेटिज्म इंस्टेंटली लूज कर देगा तो इधर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहे हैं अब इसी सॉफ्ट आयरन कोर की जगह मैं एक स्टील का कोर डाल दूँ तो तो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है तो फ्रेंड्स अब आइए इनका डिफरेंस देख लेते हैं इलेक्ट्रो जैसा कि मैंने आपको बताया रिटेन्स मैग्नेटिज्म करंट फ्लोज जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक ही मैग्नेटिज्म को रिटेन करेगा व्हेन करंट स्टॉप्स फ्लोइंग जब करंट का फ्लो रुक जाता है इट इंस्टेंटली लूजेस मैग्नेटिज्म इंस्टेंटली लूजेस मैग्नेटिज्म बट जो परमानेंट मैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिज्म रिटेन करके रखता है रिटेन्स मैग्नेटिज्म तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट हमारा सेकंड डिफरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एज कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट की वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से थर्ड पॉइंट जो इलेक्ट्रो मैग्नेट होता है या जो टेम्पररी मैग्नेट होता है इसका जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं एच कैन बी चेंज इसको चेंज कर सकते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं कुछ फैक्टर्स को चेंज करते करके जिस पर मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है तो ये फैक्टर्स हैं और एक और फैक्टर होता है कोर मटीरियल तो अभी मैं आपको इन फैक्टर्स के बारे में समझा देती हूँ तो जो मैग्नेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रो मैगनेट सो लास्ट क्वेश्चन और स्टर्ड ने बताया था कि जब भी करंट फ्लो करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर या एक वायर से तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जिसको हम एन से लिख रहे हैं तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी कैसे अब देखिए यहाँ पे टर्न्स हैं बहुत सारे तो जब करंट इस टर्न में से फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी देन जब इस टर्न में से फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अब जब हर टर्न से फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो ये हर टर्न की मैग्नेटिक फील्ड एडअप होती रहती है तो अब जितने ज्यादा टर्न उतने ही ज्यादा नंबर एडअप होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्योंकि उतना ही बड़ा साम आएगा सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जितने ज्यादा होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी एयर गैप बिटवीन पोल्स तो पोल्स जितने दूर होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही वीक होती जाएगी तो इससे एग्जाम में वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे एक यू शेप इलेक्ट्रो मैगनेट है एक बार शेप इलेक्ट्रो मैगनेट है तो पूछ सकते हैं कौन सा स्ट्रॉगर है तो ये यू शेप इलेक्ट्रो मैगनेट क्योंकि इसके पोल्स के बीच में इतना गैप है बस और बार शेड में इतना गैप है ज्यादा गैप है सो दिस मीन्स दिस इज स्ट्रॉगर एज द एयर गैप बिटवीन पोल्स जितना कम होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो आप कोर मटीरियल कौन सा यूज कर रहे हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉफ्ट आयरन का कोर यूज करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो मैगनेट बनाता है तो वैसे ही जो भी कोर मटेरियल यूज करते हैं उस दैट आल्सो इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट 
तो परफेंट जो परमानेंट मैग्नेट होता है परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है कैन नॉट बी चेंज एच कांट बी चेंज मतलब जितना स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट पहले ही है उतना ही बाद में होगा ऐसा नहीं कभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कभी वीक हो गया सेम स्ट्रेंथ ऑल थ्रू आउट नाउ फोर्थ डिफरेंस द नॉर्थ साउथ पोलैरिटी मतलब कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा पोल साउथ है ये चेंज हो सकती है कैन बी चेंज फॉर एन इलेक्ट्रो मैग्नेट कैसे बाई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक बनाया है इलेक्ट्रो मैग्नेट तो अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है करंट कैसे फ्लो करेगा इस तरह से तो अब इस पोल पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज अब मुझे ये तो पता है करंट कैसे फ्लो कर रहा है पोल्स कैसे डिटरमाइन करूं मैं तो एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं क्लॉक फेस रूल तो देखिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो मैं इधर एरोज बना सकती हूँ तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दू तो ये एरोज एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी एंटी क्लॉक और इधर दे रिप्रेजेंट क्लॉक तो इससे हमें पता चलता है दैट इफ द करंट फ्लोज एंटी क्लॉक वाइज देन द पोल विल बी नॉर्थ एंड इफ द करंट फ्लोज क्लॉक वाइज द पोल विल बी साउथ तो इधर करंट क्लॉक वाइज फ्लो कर रहा है सो द पोल विल बी साउथ अब एक पोल साउथ है दूसरा पोल कौन सा होगा नॉर्थ पोल तो फ्रेंड्स अभी हमने देख लिया मैग्नेट की पोल्स कौन से होंगे जब करंट क्लॉक फ्लो कर रहा है अब अगर करंट एंटी क्लॉक फ्लो करे यानी ये हो नेगेटिव टर्मिनल फैक्ट्री का सेल का और ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव अब करंट कैसे फ्लो करेगा नौ द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन तो अब जो पोल साउथ है उसी पे देख लेते हैं अब जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है आप जरा ध्यान से देखिए उसको तो इधर करंट फ्लो कर रहा है नाउ इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन If the current flows in anti-clockwise direction, pole is north. तो अभी ये pole north है, अब एक pole north है, दूसरा pole होगा south. तो ये वाला pole south है. तो जब मैंने current का direction reverse कर दिया, यानी clockwise से anti-clockwise कर दिया, तो north south polarity भी reverse हो गई. जो pole north था वो south बन गया, जो pole south था वो north बन गया. तो इस तरह से the north south polarity of an electromagnet can be changed. पर फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रो परमानेंट मैग्नेट की तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसकी नॉर्थ साउथ पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज्ड मतलब जो पोल नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहेगा और जो पोल साउथ है वो साउथ ही रहेगा ऐसा नहीं कभी ये पोल नॉर्थ है और कभी साउथ बन गया जो पोल नॉर्थ है दैट विल रिमेन नॉर्थ जो पोल साउथ है दैट विल रिमेन साउथ so north south polarity cannot be changed now let's move to the fifth difference so usually we use electro magnet mein kaun sa pore use karte hai soft iron ka soft iron kyu do reason se ek to strong electro magnet banata hai dusra it instantly loses all its magnetism when the flow of current is stopped jaise hi current ka flow rukta hai instantly sara magnetism lose kar deta hai but when we talk about a permanent magnet हम स्टील का कोल यूज करते हैं क्यों अब स्टील में डोमेन है हम सब जानते हैं जब हम इसको एक सोलिनॉइड में डालते हैं और करंट का फ्लो होता है डोमेन लाइन में आ जाते हैं यानी उनका नॉर्थ एक तरफ फेस करता है और साउथ एक तरफ फेस करता है सो so, अब ये जो डोमेन अरेंजमेंट होता है इन अ लाइन ये परमानेंट हो जाता है इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता मतलब अभी लाइन में है अब इनको वापस रैंडमली अरेंज नहीं किया जा सकता सो so, ये एक परमानेंट मैगनेट पर हमने देखा जो परमानेंट मैग्नेट है इधर हम देखा उसकी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम कुछ और एलॉयस का भी कोड यूज कर सकते हैं लाइक फॉर एग्जांपल एल्निको तो एल्निको फ्रेंड्स अगर आपको नाम से पता चल रही सिंबल्स हैं तीन मेटल्स के एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट सो एल्निको इज एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम निकल एंड कोबाल्ट एंड वी कैन यूज टंगस्टन स्टील कार्बन स्टील कोबाल्ट स्टील क्रोमियम स्टील एक्सेट्रा सो टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट 
stronger cores of alloy like alnico, tungsten steel, carbon steel, cobalt steel, chromium steel, etc. can also be used. तो अब बात करते हैं हमारे six difference की. तो six difference अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं. That is about the uses of them. तो electromagnet को कहाँ कहाँ use करते हैं? Uses. Electric motor में electromagnet को use करते हैं. Electric generator. Electric generator हम सब जानते हैं. Electromagnetic induction पे work करता है. तो उसमें भी electromagnet को use किया जाता है. इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है आपके घर पे डोर बेल होगी पूरा दिन रिंग रिंग तो नहीं करती रहती है जब कोई स्विच को ऑन करता है तो फिर सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट का फ्लो होता है करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट में जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टेंटली अपना सारा मैग्नेटिज्म गेन कर लेता है पास वाली आयरन के आर्मीचर को अट्रैक्ट कर लेता है और जो हैमर अटैच होता है आयरन के आर्मीचर से वो कॉम को हिट कर देता है बेल रिंग करती है अब क्या हुआ जब स्विच को रिलीज कर दिया तो फिर करंट जो है उसका फ्लो रुक जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टेंटली सारा मैग्नेटिज्म लूज कर देगा और फिर आयरन के एलमीटर को रिलीज कर देगा साथ में अटैच्ड हैमर जो है वो कॉम से दूर चला जाएगा बेल जो है रिंग करना बंद कर देती है तो इधर इलेक्ट्रो को भी यूज करते हैं नाउ हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स में कई रीजन के लिए यूज करते हैं बट अभी हम दो ही रीजंस की बात करेंगे। सो फर्स्ट इस एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इमेजिंग। तो हम सब जानते हैं हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जो हमारे बाकी की बॉडी पार्ट्स हैं। स्लाइटली ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। वो पार्ट्स कौन से हैं? ब्रेन एंड हार्ट। उन पार्ट तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लाते हैं आई के पास क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो वो आयरन या स्टील के पार्टिकल को बाहर अट्रैक्ट कर देंगी आई से तो इन तो अब हम इन तो इसलिए हॉस्पिटल्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं स्क्रैप यार्ड में हम कार्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं स्क्रैप में क्या होता है एक बड़ी सी क्रेन होती है जिससे एक बड़ा इलेक्ट्रो अटैच्ड होता है अब जब करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में से वो मैग्नेटिज्म गेन करेगा अपना और हम सब जानते हैं जो कार है जो नीचे रखी है वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी है तो कार कार विल बी अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट अब क्या होगा जहां भी कार को ड्रॉप करने वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट को लेके जाएंगे और करंट का फ्लो रोक देंगे करंट का फ्लो रोका इट विल इंस्टेंटली लूज ऑल द मैग्नेटिज्म कार नीचे गिर जाएगी और डिस्पोज ऑफ हो जाएगी तो इस तरह से स्क्रैप यार्ड में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं टेलीफोन्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करते हैं और गांव का यूज़ करते हैं लाउड स्पीकर्स आप सबके घर में होंगे वहाँ पे हेडफोन्स आप यूज़ करते होंगे उनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है हेडफोन्स एक्सेट्रा ऐसे और भी बहुत सारे यूज़ेस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं परमानेंट मैगनेट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं यूजर्स अमीटर अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम मेजर करते हैं वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल पे मेरे सेपरेट ट्यूटोरियल्स हैं एंड वी कैन एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर से स्पीड मेजर करते हैं कार्स में होता है और इट इज आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक क्लॉक्स ऑल्सो आपके घर में मैग्नेटिक लेटर्स होंगे उनमें भी यूज होता है परमानेंट मैग्नेट मैग्नेटिक कंपास उसकी जो नीडल होती है वो खुद में टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करती है ऐसे और भी बहुत सारे यूजेज है परमानेंट मैग्नेट के वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो अगर एग्जाम में टू मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड इलेक्ट्रो मैगनेट तो आप ये सिक्स पॉइंट्स लिख दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रो मैगनेट है अपना मैगनेटिज्म तब तक रिटेन करता है जब तक करंट फ्लो करता है जैसे ही करंट का फ्लो रुक जाता है कि अपना सारा मैग्नेटिज्म लूज कर देता है पर जो परमानेंट मैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिज्म रिटेन करके रखता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है पर परमानेंट मैग्नेट की वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रो का नॉर्थ साउथ पोलरिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं पर परमानेंट मैगनेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और नॉर्थ साउथ पोलरिटी चेंज नहीं कर सकते हैं देन 
इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन का कोड यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट में हम स्टील या स्टील के बने हुए अलॉयस का कोड यूज करते हैं फिर अगर आप चाहें तो आप यूजर्स डाल सकते हैं सो दैट वॉज ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड बाय